El doctor Francisco Rodríguez es uno de los economistas que más de cerca sigue la economía venezolana. Es el director para el área andina del Bank of Americas. Esta es su destacada trayectoria y con él vamos a conversar. El economista Francisco Rodríguez es asesor financiero especializado en mercados emergentes. En el Bank of America está a cargo de los países del área andina. De 2000 a 2004 fue jefe del equipo de economistas de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional de Venezuela, coincidiendo con los primeros años del gobierno del presidente Chávez. Antes, fue profesor en el Instituto de Estudios Superiores de Administración en Caracas y de la Universidad de Wesleyan en Estados Unidos. Entre los trabajos que ha publicado está el libro Venezuela, Anatomía de un Colapso. Esta es mi conversación con el doctor Francisco Rodríguez. Doctor Rodríguez, 14 años después de la presidencia de Hugo Chávez, ¿es Venezuela un mejor país o un peor país? Sin lugar a dudas, los venezolanos en muchas de las dimensiones que nosotros podemos medir de su bienestar viven mejor. El ingreso por habitante es mayor ahora que lo que era antes, los índices de pobreza son menores, los índices de salud en este momento son mejores que lo que eran hace 14 años, con la importante y muy relevante excepción de la inseguridad que se ha deteriorado, la calidad de vida de la mayoría de los venezolanos, por lo menos la que podemos medir, está mejor. ¿Y cómo se compara ese desempeño de Venezuela con el resto de la región, con el resto de los países de América Latina? En algunas dimensiones, de hecho, no es tan bueno. Cuando uno adopta esa prisma compartida, te das cuenta que el crecimiento de Venezuela, el crecimiento del ingreso por habitante de Venezuela, ha sido bastante menor al de la mayoría de los países de la región. Y lo, el progreso en términos de indicadores sociales, el progreso en términos de pobreza, el progreso en términos de salud, ha sido más o menos similar al de muchos otros países. Uh, en realidad lo que pasa es que todos estos países han atravesado un fenómeno más o menos similar, que es que se han beneficiado de precios muy altos para sus recursos de exportación, en el caso de Venezuela del petróleo, uh, y lo han utilizado para generar crecimiento y progreso, pero en Venezuela la utilización de esos recursos no ha sido tan eficiente como en el resto de la región. ¿Cuántos fueron los recursos que estuvo a su disposición el presidente Chávez? Denos unos órdenes de magnitud. Yo creo que la mejor forma de, de, de entender la magnitud es entendiendo que el petróleo venezolano llegó a su nivel más bajo, el precio de un barril de petróleo venezolano se vendió a su nivel más bajo en la historia, ajustado por inflación, en la segunda semana de diciembre de 1998. Esa fue la semana en la que Hugo Chávez ganó las elecciones por primera vez. Desde el momento en que él asumió el poder, el petróleo venezolano subió de una cotización de 8 dólares por barril a una cotización de más de 100 dólares por barril. Ese crecimiento en el que se multiplicó por más de 12 veces el, el, el precio de un barril de petróleo venezolano, fue lo que permitió expandir la capacidad que el, que el gobierno venezolano tenía de gastar, incluso si haces los ajustes respectivos por inflación, más o menos por un múltiplo de 10. Eso lo que quiere decir es que el gobierno venezolano en este momento tiene provenientes del petróleo 10 veces la cantidad de dinero que tenía cuando Chávez ganó las elecciones. Pero además de tener el dinero proveniente de las exportaciones de petróleo, también tiene altos índices de endeudamiento. Eso es correcto, eso es correcto. Tenemos unos órdenes magnitud sobre eso. Ah, bueno, el país en este momento, dependiendo de cuánta de la deuda tú contabilizas, porque hay mucha deuda que Venezuela hace, que no es una deuda que está claramente contabilizada en los libros de la nación, ah, tiene una deuda de aproximadamente 150 mil millones de dólares. ¿Y cuánto tenía cuando llegó Chávez? La deuda cuando llegó Chávez estaba alrededor por el orden de los 20 mil millones de dólares. En resumen, cuando el presidente Chávez toma el poder, Venezuela exportaba 15 mil millones de dólares y tenía 20 mil millones de dólares de deuda. Aproximadamente. Hoy en día, eh, las exportaciones de Venezuela son 100 mil millones de dólares. Pasaron de 15 mil a 100 mil millones de dólares cada año, más o menos. Y luego la deuda pasó de los 20 mil millones a aproximadamente 150 a 200 mil millones de dólares. ¿Qué hizo el presidente Chávez este, con esa enorme cantidad de dinero? Uh, Chávez expandió el gasto público venezolano y expandió el gasto público venezolano en todas las dimensiones posibles. Es cierto que Chávez gastó más en educación, es cierto que Chávez gastó más en salud, es cierto que Chávez gastó más en infraestructura, en construir carreteras, en construir puentes, en construir ferrocarriles. Es cierto que Chávez gastó más en gasto militar, en comprar aviones, armamentos. Chávez gastó en expandir la burocracia del sector público. Chávez gastó en ayuda internacional a otros países. Casi que cada categoría que te puedes imaginar del gasto gubernamental se multiplicó. Nos, eh, terminamos teniendo un Estado muchísimo más grande y 
una buena parte de ese gasto que hace, por supuesto que significa mayor bienestar para la gente. O sea, si el gobierno gasta más en salud, aunque no necesariamente sea el gasto tan eficiente o más eficiente que puede ser, el, por supuesto que eso va a, va a beneficiar a la gente. Pero si nosotros medimos el progreso en comparación a la magnitud de recursos que el gobierno venezolano tuvo a su disposición, uh, nos conseguimos que el, que, el, que el progreso es verdaderamente bajo. Nosotros evaluamos, por ejemplo, el, la efectividad del programa de alfabetización Misión Robinson uh, y encontramos entre resultados sorprendentes que, uh, al contrario de lo que el gobierno uh, alegaba que, era, que había alfabetizado 1.500.000 personas, nosotros hacíamos estimaciones de aproximadamente entre 20.000 y 50.000 personas. Y terminó siendo, de acuerdo con, con, con nuestra evaluación, el programa de alfabetización más costoso que ha sido identificado en el mundo en términos de gasto por alfabetizado. Pero, ¿cómo interpretan los venezolanos lo que les ha sucedido? Yo creo que el gobierno de Chávez, Hugo Chávez mismo, fue sumamente efectivo en vender una interpretación, una narrativa de lo que estaba pasando en Venezuela, en la cual lo que estaba ocurriendo no es que estaban subiendo los precios del petróleo. A lo que estaba ocurriendo es que la renta que antes estaba siendo capturada por las élites se le estaba ahora transfiriendo a los venezolanos. La mayoría de los venezolanos que apoyan a Chávez cuando ven que tienen más clínicas, cuando ven que tienen más educación, cuando ven que viven mejor, cuando ven que compran más cosas en el mercado, no dicen eso es porque el petróleo valía 8 dólares antes y ahora vale 100. Dicen es porque Chávez me ha devuelto la riqueza petrolera. Ah, entonces, en la medida en que Chávez fue capaz de vender esa interpretación, eso le ayudó a mantenerse en el poder. Uh, y, y posiblemente le pueda ayudar al chavismo a seguir gana, ganando elecciones. Pero te genera una tensión inherente donde la visión que la gente tiene de lo que está generando la riqueza en la sociedad, de lo que genera su bienestar, está totalmente desfasada de lo que está ocurriendo en la realidad. Y ese es el elemento clave que puede llevar a surgimiento de una tensión social muy fuerte. ¿Cómo se explica, doctor Rodríguez, el hecho de que en Venezuela se haya vuelto tan permanente el desabastecimiento, la escasez de productos básicos. Un país que importa también, los números de importaciones han aumentado muchísimo cuando eh, creo que hace 10 años las importaciones eran alrededor de 12 mil millones de dólares y el año pasado fueron 56 mil millones de dólares. O sea que hay una avalancha de importaciones hacia el país y sin embargo no se consiguen productos básicos con mucha frecuencia. ¿A qué se debe eso? Bueno, Venezuela tiene un sistema muy distorsionado de controles de precios que se parece mucho al que tenían las economías socialistas um, antes de la caída del muro de Berlín. Uh, y, y si uno recuerda lo que eran las imágenes de estas economías, era bueno, de gente muchas veces esperando haciendo unas colas larguísimas para conseguir un producto. Uh, eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y ocurre porque estas son economías en las cuales el sistema de precios no se utiliza. Y como no se utiliza el sistema de precios, cuando no hay suficientes recursos, entonces... Lo que, lo que ocurre es que no hay productos, hay productos muy baratos, pero que nadie puede conseguir. Y en Venezuela, en este momento, el país está en medio de un ajuste fiscal y de un ajuste cambiario. Eso ocurre porque, con, aún con la cantidad de recursos que el gobierno tuvo a su disposición uh, y ha tenido durante los últimos años, el año pasado tuvo un déficit, también dependiendo de cómo se contabiliza, de, de acuerdo a lo que yo creo que es la mejor estimación, de 11.2 puntos de producto. El, ese déficit es un déficit insostenible y es un déficit que el gobierno sabía que era insostenible y sabía que ese déficit necesitaba y requería una evaluación y que ese déficit requería un ajuste fiscal, una reducción de gasto y una reducción de importaciones. El gobierno ha reducido las importaciones, ha devaluado, pero no ha querido aceptar que la consecuencia de una devaluación es un aumento de los precios porque estaba aumentando el costo de cosas importadas. Uh, entonces, básicamente, lo que ha decidido es que no va a permitir aumentos de precios pero está aumentando los costos y los productos están desapareciendo. Es, es, eso, es, eso es exactamente lo que pasaba en las, en las economías comunistas. Como no se ajustaban los precios, los productos desaparecían. Ese es el diagnóstico de dónde está Venezuela hoy. ¿Cómo ve usted la economía venezolana en los años, el próximo año y, los, y más allá? Bueno, este año va a ser un año muy difícil y nosotros estamos estimando una contracción bastante fuerte del producto de menos 3,6 puntos porcentuales. Eso es que la economía se la va economía, a achicar. La economía se va a achicar. El, eso lo que quiere decir es que el ingreso promedio de cada venezolano, el, cuando después de que ajusta por el crecimiento poblacional, va a caer en aproximadamente 5%. El, tú encima de eso vas a tener niveles crecientes de inflación, 
a una inflación de 33%, posiblemente más alta, el, y, y vas a tener niveles altos y niveles crecientes de escasez. Um, lo que esto es producto de que en este momento en Venezuela se está llevando a cabo un ajuste macroeconómico. A ese ajuste macroeconómico es un ajuste que es necesario para pagar las consecuencias de la sobreextensión fiscal que se genera el año pasado cuando el gobierno decide aumentar el gasto en términos reales en un 27% uh, durante los 12 meses previos a las elecciones con la intención de ganar las elecciones. El, ese, como, como esa corrección se tiene que hacer porque es la consecuencia de, la, de las acciones pasadas, esa es una contracción básicamente inevitable. ¿Qué es lo que ocurre después? Tiene que ver un poco con las políticas que se implementen, con las políticas que implemente el nuevo gobierno, sea un gobierno liderizado por Nicolás Maduro, sea un gobierno liderizado por quien, quien quiera que sea la bandera opositor. El, uh, yo creo que Venezuela es un país que tiene perspectivas y, potenciales, y un potencial de crecimiento altísimo. Uh, yo creo que en Venezuela, justamente porque los recursos que tiene están siendo asignados de una forma tan ineficiente, uh, es que simplemente alterar hasta casi que la misma naturaleza del gasto público te puede generar unas ganancias de eficiencia y un crecimiento uh, muy significativo. En el caso del sector petrolero es particularmente notable. Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, pero sin embargo Venezuela está produciendo exactamente la misma cantidad de petróleo que estaba produciendo cuando Chávez llegó al poder. El Venezuela podría perfectamente, con un plan de inversiones que Venezuela puede pagar y que además en el cual podría involucrar inversión extranjera, estar produciendo dentro de 5 o 6 años 6 millones de barriles. Y esos 6 millones de barriles querrían decir que la cantidad de recursos provenientes del petróleo sería el doble del que tenemos ahora, que podríamos estar teniendo exportaciones no de 100 mil, sino de 200 mil millones de dólares. El, la gran paradoja del gobierno de Chávez es que trató de extraerle tanta renta a la industria petrolera que, digamos, no mató a la gallina de los huevos de oro, pero definitivamente se le pasmó, dejó de crecer. Pero eso es lo que usted cree que debería ser, es una economía, una política económica de crecimiento, de reajuste y de estabilidad que sea sostenible hacia adelante. Usted ve que esa es la senda que va a tener Venezuela. ¿Cuál es, si yo le pregunto, ¿cuál es el escenario más probable de que se dé esa descripción que usted hace de una Venezuela con un crecimiento que duplica las exportaciones y que hay gran inversión y que se incluye el sector privado, etcétera? Bueno, en primer lugar tenemos un escenario electoral ahora, entonces depende un poco de cuál sea el candidato que sea electo uh, eh, en esas elecciones y cuál sea, sea su programa. Um, si nosotros asumimos que se mantiene en el poder el, el, el actual gobierno, que efectivamente sería una victoria del, del ahora vicepresidente o presidente encargado uh, Nicolás Maduro, um, lo que, el, las indicaciones que nosotros hemos tenido hasta ahora es que no va a haber una política económica muy diferente de la política económica que se ha mantenido durante el tiempo de Chávez con el problema de que esta es una política económica que no funciona muy bien a menos de que los precios del petróleo estén creciendo. Uh, y no pareciera que los precios del petróleo van a crecer más bien, incluso si hay riesgos, son riesgos a la baja. En la medida en que el tamaño de esa torta no se puede seguir expandiendo, entonces se comienzan a generar conflictos distributivos muy severos. Uh, y yo creo que ahí probablemente va a haber una revaluación de la política económica. Pero es posible que esa revaluación tome tiempo, que esa revaluación no sea algo que ocurra inmediatamente y que nosotros pasemos por un periodo de estancamiento o incluso otro año de recesión hasta, que, hasta que, que, esa, que esa dirección se revalúe. El doctor Francisco Rodríguez es el economista jefe para el área andina del Banco of America. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Gracias. gracias. Si quiere ver más de esta entrevista, visite nuestra página web, efectonaim.com. Y después de la pausa, las imágenes y los sonidos de una vida en el poder. Hugo Chávez. Chávez.